STV, votre télé. The president of the Northwest chapter of the Cameroon Association of English-speaking journalists, Kamasech Ambi Magmilan, is released a day after his kidnap by gunmen in Bamenda yesterday, bringing to light the life-threatening conditions of uh, journalists in conflict-hit regions in the country. Tonight, we hear from the freed journalists on the circumstances surrounding his kidnap, as well as reactions from other journalists in Bamenda. Over 80 million Nigerians are set to choose their president as well as members of parliament and senators. Right ahead, Nigerians in Douala and Bamenda tell us what they feel about developments in their home country. And the 2019 Mount Cameroon Race of Hope kicks off in Boya tomorrow with over 500 athletes to challenge the chariots of the gods. Sports and Physical Education Minister Nassis Mwele Kombi has launched the event in Boya today. Those are top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the primetime Balingua newscast on STV, the last, of course, for this week. We begin right away in the French language with René Nassis Moto. Good evening, Nassis. Bonsoir, Peter Sossé, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information bilingue sur Spectrum Télévision suite à la publication du dernier numéro de Jeune Afrique dans lequel le journal considère la première dame camerounaise comme celle qui détient actuellement le pouvoir. Les réactions se multiplient. Parmi ces réactions, Chantal Billard, à travers son compte Twitter, a demandé aux internautes de ne pas se laisser distraire par, dit-elle, des calomnies, entre autres mots utilisés. Comment des analystes politiques ont-ils accueilli la sortie de Chantal Bia, Rega croisé avec le professeur Mathias Ouonangili et le docteur Hilaire Kamga dans ce reportage de Olivier Bouzuque qui interviendra certainement tout à l'heure avant la fin de ce journal. Nous devons avoir un monde du travail sain, responsable, productif et des hommes d'affaires prospères afin de créer plus d'emplois et donc réduit le taux de chômage. L'appel est de Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale était dans la capitale économique du Cameroun ce jour. Délégués du personnel et patrons se sont assis aux côtés du ministre de tutelle pour répondre aux questions qui, leur, aux questions qui sont les leurs. On fait le compte rendu avec Oriane Donquin et Guidbert Manguet. C'est par la remise des médailles aux employés d'une entreprise de la place que Grégoire Wuna a achevé sa visite de travail dans la ville de Douala. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en séjour dans la capitale économique, a fait le tour de quelques structures. À chaque stop, visite des installations et séances de travail avec le personnel. S'agissant de la visite des installations, des problèmes d'ordre sécuritaire et de commodité ont été relevés par la tutelle. Les entreprises incriminées ont promis de résoudre le problème. Les séances de travail étaient le lieu de poser les problèmes de gestion du personnel. Si dans l'une des entreprises spécialisées dans la fabrication des boissons alcoolisées, aucun grief n'a été soulevé par le personnel, dans l'autre, qui produit du ciment, l'intégration des sous-traitants est un frein. Selon le délégué du personnel, ils sont 200 internes contre environ 1700 sous-traitants. Il relève également l'insuffisance de l'indemnité de congé et l'absence des avantages de production. Pour ce volet, des pourparlers sont en cours avec la hiérarchie. De nombreux contrôles sont déjà effectués dans ces entreprises. À l'annonce d'une autre par le ministère du Travail, les responsables se sont dit inquiets. Pour ne pas trop perturber le travail, ils souhaitent qu'il se fasse conjointement. En attendant, le ministre a rassuré que ces descentes seront effectués non pas pour sanctionner, mais pour s'assurer du bon fonctionnement de ces entreprises, car selon Grégo Ouna, nous devons avoir un monde du travail sain, responsable, productif et des hommes d'affaires prospères afin de créer davantage d'emplois et donc diminuer le chômage. Les patrons doivent préconiser le dialogue, gage de solutions aux différents problèmes que ceux-ci pourraient rencontrer. 
the president of the Northwest chapter of the Cameroon Association of English-speaking journalists, Kama Sesh, has been released after spending a day in captivity. And B. McMillan, who is also the Secretary General of the Northwest chapter of the Cameroon Journalist Trade Union, was kidnapped by gunmen around Foncha Street in Bamenda yesterday, sparking outrage on the social media from journalists as well as other colleagues. Let's now hear from the freed journalist who comes back to the circumstances surrounding his kidnap. Yesterday at about um, 2.30, unknown gunmen took me at gunpoint. I was on a bike heading to town on Concha Street. They, the only thing they said from yesterday till this morning when I was released is that um, I advocate for school resumption and which um, they've said no to that. Uh, that notwithstanding, um, I think uh, apart from psychological torture, which remains one of the biggest uh, forms of torture, I was not physically harmed when uh, they identified that uh, I was a prisoner. So what uh, promoted or allowed to your release? Um, for now, I cannot say. But uh, the series of calls that um, those who kept me uh, in their camp were receiving from yesterday evening till this morning uh, made me to understand that um, they had se uh, a serious pressure from uh, without and within. Um, I could get them at one point asking me if I was a journalist and I said yes and then they said uh, because um, none of them could sleep with calls from left right that they have uh, kidnapped a journalist. That said, I will wish to use this medium to to plead and um, at the same time to educate um, all the parties involved in a crisis or in struggles like the one we are facing or in a war that um, the press, journalists, doctors, hospitals, um, students, schools should not be attacked. We, we should grow beyond this level and um, advance points that um, should make our economy or our country grow, irrespective of whatever problem we may have, we will have solutions. But the years that will be lost, the lives that will be taken care of in due course at the hospital, journalists must report. In that case, um, let journalists, media houses, let doctors, hospitals, let schools and um, pupils and students be left out of this uh, struggle. And now, the kidnap of Ambe Macmillan has once again thrown open the work conditions of journalists in conflict hit regions uh, in Cameroon. Journalists, especially in Bamenda, say they are continuously under threat due to the ongoing social, political and security stalemate in that part of the country. Let's listen to them. Uh, the challenges for us reporters in this part of the country are triple-fold. Triple-fold in, in the sense that uh, we face difficulties in the hands of uh, the separatists in the hands of the military or the security forces as well as in the hands of the population because uh, we have a delicate situation to balance. First, you see that when we have the facts, we have the evidence, there are a lot of things that we have to take into consideration before reporting. First of all, uh, it brings fear into, in, into us because uh, it, it, it's, it, it's not like... Uh, you are doing something that is bad, you are doing something that you have passion for, but you discover that kidnap comes in. So it's like if you are not courageous in the midst of all of this, you can not uh, do your job freely. From the northwest and southwest region, where we find ourselves in the situation in which we are, because you are found in a fix, you don't know exactly where to go. The population are expecting you to say this. The government want you to say this. You as a person, then as a journalist, then as somebody who is feeling the pinch too, you, are, you, you have the urge to want to take the position of a supporter, but then you are recalled or you are reminded that you are first a journalist. A coalition of civil society actors as well as political groups have called for an end to violence in the northwest and southwest regions of the country, as well as the release of all those arrested within the context of that crisis. Speaking in Douala, they say it will 
is the way for dialogue which is seen as the panacea for an end to the situation in the restive regions. John Paul Sama was there and brought together this report. Chaotic is the word which has been used to describe the way things in Cameroon are unfolding with crisis rocking over six regions of the country and over 750,000 displaced persons, 50,000 Cameroonian refugees in Nigeria, as well as increased vulnerability for women and girls as the coalition of men and women from the civil society and, and political groups indicate. Our children are dying. Our families are in the bushes, earning what we have never heard of before. Are the refugees and IDPS. We dance to the drumbeat of gunshots. We, as women, have learned to bury the dead. Our markets and our farms are empty. Feeding our children is a daily challenge. Our children have forgotten what a classroom looks like for more than two years. This gathering in the economic capital this Friday was to make their voices heard on the burning issues in the country, which encompasses the arbitrary arrest of peaceful protesters who they are calling for their unconditional release. This is a group of ordinary citizens. I think you saw the women speaking first, the men who joined them, ordinary citizens, civil society organizations, political parties. We have all come together to say the country is falling apart. The country is in danger and we can no longer stand and just watch it go on. So we are saying that we must act, we must carry out non-violent action, we must speak. Speaking is important. So when you see people being arrested unjustly, illegally, you say nothing, it means you agree. You see people being shot at because they went for a non-violent protest, you stay silent, you agree. So the first action is speaking. The second action will be non-violent action on the field. These political and civil society activists say they've had enough and it is high time everyone put their hands on deck for a proper solution to be brought to the crisis rocking the country today. Yesterday was burning villages in Kwakwa, Nake, Bole, now hospitals in Kumba, and Shishong. We are tired. We have come here today to ask you to join us to put an end to this violence. We have come here today to ask you to come and stand beside us. Raise your voice with us. Shout with us. Act with us. Stand and act until we put an end to the killing and dying. Stand up and act until the army and the armed groups have put down their guns. They say they are standing up as citizens of Cameroon determined to act now. Nous le disons donc il y a un court instant, la première dame Chantal Biya réagit à la suite de la publication du dernier numéro du jeu Afrique, le dernier numéro dans lequel il est indiqué que c'est la première dame qui détient actuellement le pouvoir. Chantal Biya invite par ailleurs, et ce à travers son compte de Twitter, les internautes à ne pas se laisser distraire. Celle-ci dit que ceci relève tout simplement de la calomnie. Comment les hommes politiques réagissent-ils suite à cette sortie de la première dame camerounaise. Je vous invite à présent à suivre un regard croisé avec le professeur Mathias Wonangini et le docteur Hilaire Kamga dans ce reportage que nous propose Olivier Bouziqueur. Il a suffi d'un tweet en quelques lignes de la première dame, réputée pourtant discrète, pour mettre des analystes politiques en désaccord. En l'occurrence, la première dame a utilisé un canal nouveau de communication sur les, les réseaux sociaux pour euh, exprimer euh, son sentiment sur euh, euh, cette affaire qui en réalité est essentiellement cousue de fil blanc. Parce qu'elle n'a pas un, une position institutionnelle, ne peut donc avoir la position décisionnelle qui en ferait euh, le président ou la présidente de la République, comme semble le suggérer malicieusement le titre de Jeune Afrique. On a amené cette dame qui est caractérisée par sa réserve à sortir, ça veut dire qu'elle s'est sentie très concernée. 
Sur le fond, si le premier justifie le poste par un caractère humanitaire de la première dame qui demande aux internautes de ne pas se laisser distraire dans la calomnie, le mensonge et la méchanceté, le second voit des mots choisis une riposte à une sorte de stratagème démasqué par Jeune Afrique dans le dossier publié à la une de son dernier numéro. Cette sortie devrait pouvoir donner plus de crédit à la sortie de monsieur. Euh, elle s'est sentie irritée parce qu'effectivement, il me semble qu'on a touché quelque chose qui, quelque part, se faisait encore en sourdie, mais qui, par le biais de Jeune Afrique, devient, euh, est, mis en pub, est mis sur la place publique et avec un somme d'indicateurs qui laisserait voir la réalité des choses. Et prétendre que M. Paul a encore l'ensemble des commandes de la République, ce serait quand même faire euh, obstruction à celui qui nous a créés. On est dans le jeu rituel euh, de la classe politique qui, parce qu'elle n'appartient pas à la majorité gouvernante, qu'elle soit la majorité présidentielle ou parlementaire, prend des positions qui visent en fait à mettre en difficulté euh, la majorité. On comprend qu'il s'est agi euh, essentiellement d'épingler la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, sur la base d'investigations euh, qui ne me semblent pas fondées pour l'essentiel. Une affaire qui alimente davantage les débats au sommet de l'État sur les réseaux sociaux en particulier. Le Drepanovax, substance médicale de la famille des pharmacopées, fait polémique au Cameroun. Son promoteur, Raphaël Nietzsche, service au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, s'insurge contre les collègues ou spécialistes de la médecine moderne et laisse entendre que grâce à ce médicament, les personnes sujets à la drépanocytose peuvent recouvrir leur santé. Mireille Siabdi nous en dit plus. Certains scientifiques camerounais ont toujours soutenu que la drépanocytose est une maladie sanguinaire congénitale due à la malformation de cellules sanguines et que pour l'instant il n'existe pas un traitement qui puisse corriger cette condition. Pour eux, le traitement consiste donc à soulager la situation du patient en crise. Sauf que Nietzsche Raphaël essaye de prouver le contraire. Depuis quelques années, les recherches ont démontré qu'il existe bel et bien le traitement de la maladie qui emporte chaque année plus de 1 million d'enfants sur 3 atteints de la pathologie en Afrique. Le Drepanovax, pour ce chercheur spécialisé dans le domaine de la pharmacopée, est une solution adéquate aux symptômes suscités. Tout ce qui entre chez moi, que ce soit Douala ou n'importe où, il reçoit la guérison. Ça quitte de SS à AA. C'est surtout ça qui m'intéresse beaucoup. Et je n'ai jamais échoué un cas. Sinon, d'ailleurs, je pouvais être en justice. Des propos récemment confrontés à ceux du docteur Thierry Ndon, qui avait laissé entendre que le drépanovax de Gabriel Nietzsche ne guérit pas la drépanocytose. C'est de la poudre aux yeux, tout simplement. Qui veulent dissuader les gens comme quoi tout ce que je dis est faux, mais parfois ce n'est que lui qu'on le eu. Je ne suis pas con contre les médecins. Mais je veux que, que chacun fasse sa part. Nous sommes, des médecins, nous sommes des médecines traditionnelles. Dans certains pays, on construit l'hôpital euh, général. Et il y a aussi le rayon de pharmacopée à l'intérieur. Si on n'a pas encore fait chez nous, il faut que les médecins ici sachent qu'on va le faire. Et vous allez voir que ça va être euh, vraiment très bien. Ce mélange-là, nous voulons valoriser la culture camerounaise et l'africaine. Le produit qui aurait sauvé la vie à plusieurs personnes est en étude au laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise depuis pratiquement un an. Une cérémonie d'hommage militaire funèbre en l'honneur du général des divisions de deuxième ou en deuxième section Benoît Rassou émanée a eu lieu ce vendredi matin. C'était à la cour d'honneur de la brigade du quartier général sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo. Reportage. Dans l'important discours prononcé en cette circonstance triste et lourde, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a indiqué que ce deuil est celui de la nation tout entière. À travers l'hommage rendu au général de brigade Benoît Assouiman, de regretter mémoire, c'est aussi à tous ceux qui ont servi avec honneur et fidélité la patrie qu'hommage est rendu. L'un des temps forts qui a marqué cette cérémonie sous l'année d'hommage à la place d'armes 
du quartier général, c'est l'élévation à titre posthume au grade supérieur suivi de la remise des attributs. de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous assignons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume. Né le 21 juin 1937 à Esson, dans la région du Sud, Benoît Soeman entre le 6 novembre 1959 dans l'armée française. Il intègre ensuite l'école militaire interarmée EMEA, d'où il sort en 1961. Sous lieutenant en 1963, il est admis à l'école d'application de l'armée blindée à Sommer en France. Quelques années plus tard, il suit un stage à l'école de guerre en Belgique. Le 13 avril 1989, il est promu au grade de général de brigade. Le 17 juillet 1992, il est relevé de ses fonctions de commandant du quartier général, nommé par la suite commandant de la 8e région militaire à Bertois le 26 février 1993. Il devient le 6 septembre 1998 commandant de la 5e région militaire en Gaoundéry. Le 25 septembre 2001, il est promu au grade de général de division et nommé commandant de la 1 région militaire. Et le 17 janvier 2019, il décède à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il sera inhumé dans son village natal par Djoum, dans le département du Dja et Lobo. Avant de quitter le lieu de cette cérémonie d'hommage militaire, le ministre Joseph Betty Assomon est allé auprès de la famille nucléaire éprouvée pour des poignées de main et des mots de réconfort à la veuve et aux enfants du défunt. C'est sous une forte émotion et au rythme de la musique des armées que la dépouille de l'ancien commandant du quartier général a quitté cette cour d'honneur militaire. Élections présidentielles, sénatoriales et législatives au Nigeria dès demain. Ils seront des millions à se rendre aux unes dans ce pays. Au Cameroun, la communauté nigériane condamnée à suivre ces élections de loin. Les raisons sont évoquées dans ce reportage par le consul Safou Olaniang. Ce dernier donne justement les raisons au micro de Léla Ringanze. Plus de 600 km à vol d'oiseau les séparent de leur mère patrie et de son actualité électorale. Pourtant, minute après minute, ils ne ratent rien des informations autour de la présidentielle, des sénatoriales et des législatives qui se tiennent ce 23 février au Nigeria. Au camp Yabassi de Douala, réputé pour être l'un des quartiers d'affaires de la communauté nigériane au Cameroun, les chaînes locales, habituellement très suivies, ont cédé la place à des chaînes nigérianes faisant la part belle à ces scrutins. Vous avez, il y a quand même euh, Chanel, TV, il y a euh, AIT, hum, il y a quoi encore, il y a TV ici, donc les deux là, les trois là, de quoi uh, because... Parce que nous sommes au Cameroun, notre seule source d'information c'est la télévision, CNN, AIT, NTA et d'autres chaînes nigériennes. From Nigeria. Si au Nigeria, les potentiels électeurs sont encore sous le choc du renvoi des élections au 23 février, au Cameroun, la communauté nigériane, elle, se dit attristée de ne pas faire pouvoir entendre sa voix. Le vote de la diaspora dans la diaspora n'étant jusqu'à ce jour toujours pas possible. C'est quand même le cas de l'électeur. Mais quand je ne suis pas là-bas, il n'y a pas moyen de voter. Ici, notre pays n'est pas encore autorisé les, les gens qui sont dehors de, de voter. Quoi. Malheureusement, parce que loin de notre pays, on ne nous donne pas le droit de participer au vote. Au consulat général du Nigeria, on explique cette situation par un besoin de maintenir la crédibilité des scrutins. Il y a des choses à mettre en place pour s'assurer de ce que les votes de la diaspora puissent compter sans affecter la crédibilité du scrutin. Des efforts sont faits pour améliorer la participation de la diaspora lors des élections, mais pas cette fois. Selon les chiffres du consul, ce sont environ 4 millions de Nigérians qui, installés au Cameroun, suivent de près les élections à partir desquelles une nouvelle reconfiguration de la scène politique nigériane verra le jour. Over 80 million Nigerians will tomorrow choose their president as well as senators and members of parliament in a highly anticipated general election. Nigerians here in the economic capital Douala are closely monitoring the events back home, especially the presidential election pitting incumbent Muhammadu Buhari against frontline challenger Atiku Abubakar among 78 
candidates vying in for the Aso Rock presidency. Our reporter Leila Wenganzo caught up with the head of the Nigerian consulate here in Douala, Safiu Olanian, who weighs in on the credibility of the polls. So in Nigeria, it's something that, that is going to be in the public domain. It's not, a, it's not going to be anything secret. As soon as the election is held tomorrow, hours after that, the, the results will start coming in and the machinery to announce the, the, the results have already been, been put in place. So whether you are in Cameroon or you are in Australia, it's easy. You just, whether online you get it, on radio you get it, on television you get it. In Bamenda, the Nigerian Union Secretariat says that a few hundreds of them have left Bamenda for their respective localities back in Nigeria to take part in the polls, while the rest are monitoring the events from the northwest region of the country. Let's now have the reaction of the president of the Nigerian Union in Bamenda, who weighs in on the possibility of, of voting. Is that uh, the members of the Nigerian community here in the Northwest region that went home to vote should vote their conscience and they should make sure that the election their vote counts and the election should be free and fair that is my appeal to the Nigerian community home it is unfortunate that we in this community have been this uh, disenfranchise uh, because we in the diaspora have not been given the right to vote even in our consulate or in the high commission office that is one of the things i'm still struggling to pray for the authority in nigeria since all of us could not be home to participate to elect our leaders. So I have a high hope that the country where we belong should continue to grow higher and maintain the position of the great uh, country in Africa. Let's talk sports athletics. The Minister of Sports and Physical Education has challenged the population of the Southwest region to be lovers of sporting activities as it is a tool for national unity and integration. Professor Nassis Molekombi was speaking today in Boya as he launched the Mount Cameroon Ways of Hope, which involves over 500 athletes. We have reports from Clarice Kowe. Sports Stadium at the event on the ground is the official launching of the 24th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Nine countries participating in this year's Race of Hope uh, with a very new country, Azerbaijan, actually coming into the race this year. Also, it is worth noting that um, this edition of the Mount Cameroon Race of Hope um, is actually, it actually coincides with the 60th anniversary of the Athletic Federation. Um, as the case has always been, it is always tradition for the traditional rulers as they were present here in the numbers to pour libation to ensure that uh, everything is a success. Uh, in his capacity, Professor Nassis Melekombi, um, just after his recent uh, appointment, has just presided over this official launching of uh, the 2019 edition of the Mount Cameroon Race of Hope, whereby he called uh, on the population of Boya to promote sportive activities as it is a form of promoting uh, national unity and integration while uh, calling on the athletes to ensure that while ascending the mountain, they should employ all the ethics of, uh, of sport. Promote 2019 bat son plein à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le carrefour de rencontres entre les entreprises du privé et du public, voire les visiteurs. Parmi les entreprises du public, la Sonara, dans les moment qui suit, la Société nationale de raffinerie présente ses objectifs et les projets réalisés jusqu'ici. C'est environ 100 000 visiteurs qui ont fait un tour au stand de la Société nationale de raffinage à Promote 2019. C'est vraiment une plateforme idoine pour nous de, de venir euh, être proche du public pour pouvoir parler des différents produits, de nos valeurs, du magazine d'entreprise, 
du schéma de raffinage, du projet d'extension, etc. Et c'est aussi euh, une bonne opportunité par rapport au grand public de pouvoir s'approprier vraiment notre activité, l'activité du raffinage, et de poser toutes sortes de questions par rapport à, aux zones d'ombre, par rapport à l'organisation, par rapport au recrutement, par rapport au schéma de raffinage, lui-même par rapport au débouché des différents métiers que l'on retrouve à la Sonara. À l'occasion des éditions antérieures du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, la Sonara a pris la peine d'expliquer au public son projet d'extension et de modernisation. Aujourd'hui, elle se dit satisfaite des avancées. Au terme de la première phase du projet d'extension et de modernisation, Sonara vient de démarrer la première phase qui est opérationnelle depuis le 30 novembre 2018. Alors cela nous permet, n'est-ce pas, de passer d'une capacité de raffinage de 2 millions 100 000 tonnes à 3 millions 500 000 tonnes et plus, et ce qui permet également de satisfaire toute la demande camerounaise et même d'exporter les excédents de production à l'extérieur. La Société nationale de raffinage fait savoir qu'elle est engagée à travailler chaque jour pour atteindre la perfection. Ce promo est un catalyseur d'ambition. Cela veut dire quoi Cela signifie tout simplement que tous, à une occasion précise, utilisons du carburant. Pour arriver ici, par exemple, je me suis servi d'un véhicule et cela a consommé du carburant. Pour ces femmes qui vont au champ par transport, elles utilisent également du carburant. Ceci dit, l'ambition de la Sonara est celle de se rassurer de ce que tout le monde au Cameroun ait du carburant à sa disposition pour voyager par le biais d'un véhicule. Pour réaliser tous ces objectifs, le directeur général de la Sonara, Jean-Paul Simon Genou, s'appuie sur trois mots-clés, confiance, courage et espoir. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à ce rendez-vous d'information bilingue sur Spectrum et Télévision. Le prochain rendez-vous, c'est demain samedi avec une autre équipe. Puis dans ce ci on les dit bonsoir. Of course, Nassis, good evening, good evening to you, Televiros. Thank you very much for your kind attention. Tomorrow, of course, will be the weekend bilingual news edition. We shall join you, of course, on Monday, God willing. Good night, have a great weekend, bye-bye. STV, votre télé.